Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh youtube của Mark Home Hiện tại thì Nhật Em và anh Diệu đang có mặt tại showroom của Mark Home miền Nam 162 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Đây là tầng 1 quý vị và vị trí này sẽ là nơi mà chúng tôi đón tiếp các vị khách khi đến với Mark Home Nếu như mà quý vị ở gần những khu vực đặt văn phòng của Mark Home tại miền Trung, miền Bắc, miền Nam thì quý vị có thể di chuyển đến Thứ nhất là chúng ta sẽ tiện hơn trong việc trao đổi thông tin với các kiến trúc sư Đồng thời thì tại đây chúng tôi còn có showroom vật liệu với rất là nhiều vật tư, vật liệu và đồ nội thất quý vị có thể tham khảo cho công trình của mình Trên bàn của chúng tôi hiện tại thì sẽ có một cuốn catalog là quý vị cũng như là dự toán thầu xây dựng công trình Tại đây thì chúng tôi cũng có trình bày rất là nhiều thông tin Quý vị sẽ thấy là bao gồm có quy trình làm việc nè hoặc là chúng tôi sẽ trưng ra rất là nhiều những mẫu thiết kế với đa dạng phong cách, kiểu dáng, mẫu mã và mức độ đầu tư tài chính. Chắc chắn rằng là ở đây thì sẽ còn có hình ảnh về công năng nữa để quý vị tiện tham khảo và nếu như mà quý vị muốn sở hữu một quyển như thế này thì hãy liên hệ để bảo hôm tư vấn hoặc là đến với văn phòng làm việc của chúng tôi. Còn về cuốn dự toán thì chắc chắn đây cũng sẽ là một cái việc rất là quan trọng khi mà chúng ta quyết định để mà có thể thi công công trình đúng không nào? Tức là quý vị phải biết được là mức độ đầu tư cho công trình của mình là bao nhiêu Thì mắt hôn chúng tôi sau khi mà lên bản vẽ thiết kế xong tất tần tật cho gia chủ thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành là gửi gia chủ một cái bản dự toán chi tiết về công trình để chúng ta biết xem là với ngôi nhà của mình là nhà vườn, nhà phố hay là biệt thự thì từng hạng mục thì chi phí nó sẽ như thế nào để quý vị có cái sự chuẩn bị thật là tốt về tài chính trước khi mà công trình chúng ta khởi công à, cho nên là đây sẽ là cái quyển rất là quan trọng luôn nhé và ngày hôm nay thì em và Diệu sẽ có một chuyến đi đến Tây Ninh và chúng tôi sẽ ghé thăm một công trình đang rất gần đến ngày bàn giao đó chính là công trình của nhà chị Chi ở Tây Ninh và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với anh em chúng tôi di chuyển đến Tây Ninh nhé Sau hơn 2 tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là xa ha Thì hiện tại chúng tôi đã có mặt tại Tây Ninh Và ngay vị trí của em và Diệu đứng chính là công trình của nhà chị Chi Đây là một công trình nhà phố rất là điển hình luôn quý vị Bởi vì chúng ta sẽ thấy là chiều ngang thì hẹp Và là một công trình 2 tầng Cụ thể ở đây thì sẽ là một mẫu nhà 3 tầng quý vị Vị trí mà cả hai anh em chúng tôi đang đứng đây thì sẽ là một khoảng sảnh nho nhỏ Ở đây thì cũng được xem như là cái phần tường bao bên ngoài để phân chia công trình với lại là trục đường giao thông phía trước Công trình này thì An có cái sự quen thuộc hơn bởi vì lúc mà công trình đang trong quá trình thi công thì An cũng đã đến rồi Còn với Diệu thì đây là lần đầu tiên đến đúng không? Lúc mà công trình gần bàn giao thì em có cái ấn tượng gì về cái ngoại thất bên ngoài công trình này không? rất đẹp <cười> bởi vì khi mà quý vị nhìn vào thường á chúng ta sẽ thấy kiểu như là nhà ống anh thì không có được đầu tư quá nhiều chỉ là những cái mảng tường thẳng thôi nhưng mà với công trình này thì đội ngũ kiến trúc sư của mắt hôm đã có những sự cắt sẻ nhất định chúng ta sẽ thấy là có cả những khối hình rất là vuông vức kèm với đó là những thiết kế mà em thấy là uống uống công á cho nên rất là uyển chuyển Đúng rồi, đây là một cái mẫu nhà mà khi mà chúng ta nhìn ảnh vẽ 3D studio thôi là đã rất là ấn tượng với cái kiểu nhà này rồi Cho nên là ngày hôm nay khi mà trực tiếp đến nhà của chị Chi để mà quan sát thì thấy là công trình khi mà hoàn thiện rồi thì nó đẹp không hề thua kém so với studio luôn ha Và quý vị thấy là màu sơn bên ngoài công trình thì chúng tôi sẽ sơn đa phần là gam màu trắng rồi kết hợp thêm một số những chi tiết màu ghi hay là màu đen thì cũng đều là những gam màu trung tính ngay khu vực phía sau của em và Diệu thì ở đây là mảng tường quý vị sẽ thấy là chúng tôi sẽ ốp đá à, cụ thể là quý vị có thể lựa chọn là Brayum vân mây bây giờ cũng rất là được chuộng đó Diệu hồi xưa thì người ta nghĩ là mình chỉ có một lựa chọn là granite thôi thì granite cũng rất là đẹp tuy nhiên giá thành granite thì cũng cao luôn là tầm một triệu rưỡi cho một mét vuông trong trong khi đó nếu như quý vị sử dụng Brayum vân mây thì chỉ tầm khoảng 360 cho đến 420 nghìn cho một mét vuông 
Từ đó thì quý vị sẽ thấy là chúng ta có hơn nhiều một sự lựa chọn để có thể là linh hoạt sao cho phù hợp với mức độ đầu tư của gia đình mình. Khi mà tiến gần hơn quan sát thì em thấy loại gạch này cũng rất là đẹp anh. À, ở đây thì sẽ có những cái đường vân thớ nè và bên ngoài thì chúng ta cảm giác là nó rất là mịn. Đồng thời thì cũng sẽ hạn chế được những tác động đến từ thời tiết cho nên là quý vị có thể yên tâm. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại granite nó sẽ có một số những ưu điểm nhất định và ưu điểm lớn nhất của granite đó chính là thường là kích thước nó khổ lớn cho nên là chúng ta không cần cắt xẻ quá nhiều không có thấy những đường ron chỉ ví dụ là ở đây thì vẫn rất đẹp nhưng mà chúng ta sẽ thấy ron chỉ khá là nhiều ha còn ở dưới thì nếu mà chúng ta sẽ ốp granite nguyên một khối thì nó sẽ đỡ cảm giác là thấy ron chỉ hơn thì điều đó là tùy theo sở thích của từng gia đình còn bay về hệ thống cửa thì công trình này chúng tôi sẽ xử lý đó chính là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp kính Chắc chắn rồi với nhà phố thì cửa nhôm kính sẽ là lựa chọn tối ưu Tuy nhiên dịu có để ý không, những đường cao một lần nữa lại xuất hiện ở phần cửa này Và chính thiết kế này giúp cho công trình có thêm sự mềm mại nè Cũng như là chúng ta cảm giác được sự nhấn nhá nữa Về phần cửa kính thì chắc chắn là một trong những thiết kế mà chúng ta cần phải tham khảo rồi Bởi vì sao? Bởi vì cái diện tích của kính lớn thì sẽ giúp đón vào ánh sáng tự nhiên một cách tốt hơn Nó sẽ làm giảm bớt tình trạng ngột ngạt khi mà chúng ta sinh hoạt bên trong quý vị ở đây thì thấy có sự kết hợp ha giữa màu ghi và màu trắng nè thì cũng là sự lựa chọn của gia chủ thôi có số gia chủ thì sẽ chọn màu trắng 100% luôn một số gia chủ màu ghi hoặc là thậm chí là có màu giả gỗ nữa thì cái đó tùy theo thiết kế của quý vị và từ nãy giờ thì chúng ta chưa bật mí về kích thước công trình này thì em cũng xin chia sẻ luôn ha công trình sẽ có chiều dài là 10,6 m chiều rộng là 5 m và tổng diện tích uh, sử dụng của cả công trình tầm khoảng 110 m vuông Công trình này thì chiều cao tầng 1 và tầng 2 đều là 3,6m và tầng 3 ở trên là 3,3m quý vị Một kích thước mà chúng tôi cũng đã tính toán rồi để khi mà chúng ta nhìn vào thì công trình sẽ rất là cân đối giữa các phần với nhau Và đó là tổng quay bên ngoài, bây giờ thì An và Diệu sẽ dẫn quý vị vào bên trong nhé Tiến vào bên trong thì đầu tiên chúng ta sẽ đến không gian phòng khách của công trình Và như em và Diệu nói ngay từ đầu thì công trình này đang sắp sửa đến ngày bàn giao thôi Cho nên là hiện tại thì gia chủ chỉ vừa đặt tạm nội thất vào Chưa có sắp xếp hoàn chỉnh 100% Thì hẹn quý vị đến ngày bàn giao thì chúng ta sẽ đến thăm công trình một lần nữa nhé Tại vị trí này thì rất là gần với cửa chính cho nên là việc đón nhận vào ánh sáng tự nhiên sẽ dễ dàng hơn Bên cạnh đó thì chúng tôi còn thiết kế thêm một ô cửa sổ ngay vị trí bên kia nữa quý vị Cũng là hướng về phía mặt tiền luôn Thì với những công trình phố bao giờ cũng vậy Vấn đề về ánh sáng và sự lưu thông không khí thì sẽ luôn chú trọng Bởi vì chúng ta biết mà đầy đủ ánh sáng thì sinh hoạt bên trong mới thoải mái Đồng thời là lâu dài chúng ta cũng không có cảm thấy tình trạng khó chịu trong cơ thể mình nữa còn nhìn xuống bên dưới sàn sẽ thấy là gia chủ lựa chọn phần gạch ốp lát cái tông màu sẽ là màu ghi nhạc Thật sự là đây cũng là một cái sự đồng điệu từ phía bên ngoài bởi vì chúng ta cũng đã thấy những cái tông màu ghi từ ngoại thất rồi Cho nên một lần nữa khi nội thất chúng ta sử dụng thì rất là hợp với phong cách chung của cả công trình Còn nhìn trên trên trần đi thì quý vị vẫn sẽ thấy những dãy đèn đao lai tiết kiệm điện sẽ chạy dọc khắp công trình Cũng như là chúng tôi sẽ gắn thêm những cái đèn led hắt trần ở bên trong Nói chung là tùy theo diện tích của mỗi công trình mà chúng tôi sẽ phân bố cái số lượng đèn nó khác nhau Bởi vì công trình này nhà phố diện tích mặt sàn cũng khá là nhỏ cho nên là số lượng đèn không cần quá nhiều Quan trọng là nó đảm bảo được cái độ ánh sáng trang hoàng là được Một vấn đề tiếp theo đối với những ai sở hữu đất lô phố Đó là khi mà chúng ta thiết kế thì chú trọng rất là nhiều đến khía cạnh màu sắc Bởi vì nó tác động trực tiếp đến tính thẩm mỹ trong công trình Và thứ hai nữa là tác động đến tâm lý của chúng ta Ví dụ như là bên trong thì chúng tôi sẽ sử dụng gần như là màu trắng cho vị trí tường này quý vị cũng như là trần thì màu sắc này nó sẽ giúp phản chiếu lại ánh sáng giúp cho không gian sáng hơn và thứ hai là nó mang đến cho chúng ta cảm giác cơ nới không gian còn di chuyển ra phía sau thì ở đây sẽ là một cái dãy chúng tôi thiết kế Đó chính là khu vực bếp Còn cạnh bên này sẽ là khu vực phòng ngủ Nói chung thì bởi vì diện tích không quá lớn cho nên chúng ta phải tận dụng tối đa được tất cả những không gian nha quý vị Và có một cái ưu điểm của khu vực này là gì? Đó chính là cái lối cửa ở đây à, Chúng tôi sẽ mở được một cái ô cửa sổ ra cái phía này Cho nên là ví dụ nếu mà đứng đây nấu nướng thì anh thấy là cũng khá là thoải mái đúng không gì? Mọi cánh cửa này ra thì chúng ta có thể đón nhận được luồng ánh sáng cũng như là không khí từ phía sau Ở phía sau kia thì cũng có nhiều cây xanh cho nên chắc chắn sẽ rất là mát mẻ Còn bếp tại vị trí này thì phải nói một cách không tâm là chắc chắn không quá lớn rồi Nhưng mà việc mà chúng ta đặt vào đây em thấy một
Đúng rồi, bởi vì hiện tại như An nói là bởi vì gia chủ vừa mới dọn vào, chưa có sắp xếp hết tất cả đồ đạc Cho nên sau này những cái đồ này nếu mà chúng ta cất gọn vào trong tủ rồi thì anh nghĩ là với cái lối hành lang này thì cũng thoải mái đi chúng ta di chuyển đó Còn phía bên này của An thì đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung Chúng tôi sẽ bố trí ở đây, quý vị nhìn vào trong thì sẽ thấy đầy đủ lavabo, toilet cũng như là khu vực tắm đứng có một ô cửa sổ nhỏ được mở phía bên trên để chúng ta thông gió Nói chung là việc thiết kế và đặt để thì phù hợp cho không gian này Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên tầng 2 để xem là trên đấy thì bố trí nội thất cũng như công năng như nào nhé Tiến lên tầng 2 thì chúng ta di chuyển ở phía này đi Thì chúng tôi sẽ bố trí đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung ở trên tầng 2 Và ở phía bên trong thì đầy đủ tiện nghi giống như là phía bên dưới tầng 1 còn vị trí này sẽ là một không gian phòng ngủ cũng rất rộng Ở trên tầng 2 thì sẽ có thêm hai phòng ngủ nữa quý vị Và ở đây thì quý vị sẽ thấy là phòng ngủ này được đặt ở một vị trí cũng rất là hợp lý Dù không có nhà vệ sinh khép kín bên trong Nhưng mà nhà vệ sinh chung ở đây thì đi lại cũng rất là dễ dàng Đặc biệt là ở bên trong thì sẽ có được một thiết kế ô cửa sổ ba cánh rất là to Với tầm nhìn về phía sau công trình Đáp ứng được vấn đề về ánh sáng cũng như là một không gian thoải mái cho chủ nhân của căn phòng này từ nãy giờ thì có lẽ là tôi sẽ đánh giá là cái phòng ngủ này là phòng ngủ, ngủ lý tưởng nhất rồi Bởi vì lấy được cái ô cửa sổ phải nói là ánh sáng tự nhiên, những cái luồng gió tự nhiên nữa là quá tuyệt vời đúng không nào Một công trình nhà phố thì không dễ để chúng ta sở hữu một căn phòng ngủ thoải mái như vậy đâu Cho nên là với căn phòng này thì chắc chắn là ai mà sở hữu thì rất là thoải mái luôn Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra phía trước Ở đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục có một phòng ngủ này nha các vị ở không gian vị trí này Hiện tại thì như tôi đã chia sẻ từ đầu, quý vị thông cảm một chút xíu là đồ đạc nó còn hơi nhiều Bởi vì chuẩn bị bàn giao thôi, gia chủ còn đang sắp xếp đồ đạc ha Phía bên trong này thì không mở được ô cửa sổ đẩy ra ngoài Cho nên là chúng tôi sẽ có một cái giải pháp là cửa sổ bên trong nhà và chính cái thiết kế cửa sổ này sẽ làm cho không gian bên trong đỡ ngột ngạt và bí bách hơn Mặc dù chắc chắn là sẽ không bằng cửa sổ ngoài trời lấy vào ánh sáng rồi Nhưng mà nó phần nào đó giải quyết được bài toán cho chúng ta Còn về phần cửa thông phòng ở đây quý vị thì sẽ là nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính Tuy nhiên vì khu vực phòng ngủ là không gian riêng tư mà Cho nên nếu như mà quý vị có sử dụng thì chúng ta nên sử dụng kính mờ Chứ nếu mà sử dụng kính trong suốt thì lại phải bố trí đèn che Nó cũng hơi mất công chút xíu và có một cái gợi ý cho quý vị là nếu như mà chúng ta thích những cái đường vân gỗ thì quý vị cũng có thể đổi sang chúng ta sử dụng là cửa composite thông phòng của mắt hôn dòng cửa đó hiện tại đang rất là được chuộng luôn đó nhiều bởi vì sao bởi vì giá thành thì nó rẻ hơn rất rất là nhiều so với gỗ tự nhiên nhưng mà nó vẫn có rất là nhiều màu sắc và gần như gỗ tự nhiên có màu gì là cửa composite có màu đó chưa kể là rất là nhẹ cái việc thao tác đóng mở dễ dàng dù cho nhà chúng ta có người lớn tuổi hoặc là trẻ em thì cũng rất là thuận tiện cho nên quý vị cũng có thể tham khảo qua cửa thông phòng composite còn uh, di chuyển ra phía trước đi thì đây trên bản vẽ sẽ là không gian cung kính nhất Sau này chúng tôi sẽ bố trí đó chính là khu vực thờ tự Và khu vực này thì quý vị sẽ thấy là được đặt ở vị trí đẹp nhất trong công trình rồi Ánh sáng cũng rất là trang hòa Ở đây là một ô cửa sổ được thiết kế hình vòm rất là đẹp ha Góc nhìn này là góc nhìn mà khi đứng ở bên dưới nhìn lên là chúng ta sẽ thấy Chưa kể là ở đó thì sẽ còn có một cửa đi nữa quý vị Nói chung là về việc mà chúng ta bố trí phòng thờ ở đâu thì nó sẽ tùy thuộc rất là nhiều về phong thủy riêng của từng công trình nếu như quý vị cảm giác là chúng ta chưa tự tin để mà chúng ta lựa chọn cái vị trí ổn định thì quý vị có thể tham khảo qua chuyên gia phong thủy của mắt hôn chúng tôi sẽ có chuyên gia để có thể tư vấn rõ quý vị là chúng ta nên bố trí phòng thờ ở đâu hướng bàn thờ như thế nào hoặc là những vấn đề liên quan đến ngôi nhà ví dụ hướng nhà tuổi làm nhà vân vân thì chuyên gia phong thủy của mắt hôn cũng sẽ tư vấn kỹ càng cho quý vị nhé và đó là tổng quan tầng 2, bây giờ ta lên tầng cao nhất Và di chuyển lên tầng cao nhất của công trình thì đầu tiên thì tôi sẽ nói một chút xíu đến một cái vị trí rất là quan trọng trong tất cả những công trình nhà phố đó chính là chiếc cầu thang đúng không nào để mà di chuyển lên xuống Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế quý vị thấy là lan can tay bình gỗ kèm theo đó là à, kính cường lực ở phía bên dưới Đây là một cái việc thiết kế em nghĩ là hợp lý nhất cho những công trình nhà phố bởi vì nhà phố diện tích đã không quá lớn Nếu như chúng ta làm ví dụ là tay vịnh và lan can bên dưới là bê tông chẳng hạn thì nó sẽ rất là nặng nề và nó khiến cho ngôi nhà trở nên ngột ngạt cho nên là việc thiết kế kính cường lực sẽ cảm giác thông thoáng và nhẹ nhàng hơn Vậy thì vấn đề đặt ra là kính cường lực có an toàn hay là không? 
quý vị hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì so với những loại kính khác có cùng kích thước và độ dày thì kính cùng lực có khả năng chịu rung chấn gấp từ 4 cho đến 5 lần thêm vào đó khi mà di chuyển lên vị trí này thì anh đang có thấy là sáng nhất trong tất cả các tầng không đúng rồi bởi vì sao bởi vì ở đây là cái vị trí mà nó đón nhận được nguồn ánh sáng từ rất nhiều hướng chưa kể là vị trí diễn trời ở đây diễn trời thì là một giải pháp về kiến trúc rất là quen thuộc đối với những công trình nhà phố gặp khó khăn trong việc mở những hướng cửa quý vị cho nên là chúng tôi cũng đã thiết kế ngay vị trí của cầu thang nè cho nên là nó sẽ nhận ánh sáng và chiếu thẳng xuyên qua các tầng vậy nên là từ đó chúng ta thấy việc mà ánh sáng và ở trong công trình này thì được đáp ứng rất là tốt và ở trên tầng cao nhất ở đây thì chúng tôi sẽ mở ra được hai khoảng không gian sân thượng ở phía đối diện cũng như là ở phía này ở đây thì quý vị còn thấy có một cái thiết kế đường cong khá đẹp mà chúng ta đã thấy từ ngoại thất nữa ha với thời tiết lúc này thì nó đang khá là nắng cho nên chúng ta không tiện để dẫn quý vị ra ngoài nhưng mà ví dụ những ngày mà trời mát mát một chút xíu hoặc là ban đêm chẳng hạn nếu mà gia đình chúng ta đặt một chiếc ghế lười hoặc là như thế nào đó À, tận hưởng cái không gian mát mẻ trên đây là cũng rất tuyệt vời luôn Nhìn vào thì chúng ta cũng có cảm giác là không khác gì những quán cà phê sân thượng hết Bởi vì thiết kế rất là đẹp nè Và bố trí thêm nhiều cậu chậu cây xanh nữa thì cũng sẽ giúp cho vào khu vực này trở nên đẹp hơn rất là nhiều Vậy là ngày hôm nay thì Nhật Em phải chịu để dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà chị Chi ở Tây Ninh Một công trình rất gần đến ngày bàn giao Hãy đợi khi mà công trình hoàn giao hoàn chỉnh 100% Thì chúng tôi một lần nữa sẽ dẫn quý vị về thăm nhé nếu như quý vị cảm thấy là yêu thích công trình ngày hôm nay cũng như là rất nhiều công trình khác mà đội ngũ bóc hôm đã thiết kế cũng như là thi công xây dựng thì quý vị có thể gọi đến chúng tôi qua các số hotline để được hỗ trợ và tư vấn các số hotline công ty gồm có 096 445 8888 082 81 33 333 và đừng quên nhấn like subscribe chuẩn bị thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi còn bây giờ thì nhật an và anh diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo